రెండు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి ఒకటి వచ్చేసి మీరు చాలా స్టేమ్స్ లో చెప్పారు ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజెస్ వల్ల హిందూ మతం తగ్గిపోతుంది అన్నట్టు కానీ మనం అంటే మా నా కనుక నేను నేను చూసే దాంట్లో ఈ టాప్ అంటే హిందూ రెడ్డీస్ కానీ ఈ కాపులు అని చౌదరీస్ వీళ్ళంతా మ్యారేజ్ చేసుకుంటున్నారు కొంచెం కానీ సేమ్ మత మతానికి సంబంధించిన దేవుళ్ళనే ఫాలో అవుతున్నారు కదా అంటే సర్కిల్ లో కూడా చూశాను వేరే కులాలు పెళ్లి చేసుకోవడం దాన్ని కంటిన్యూ చేయడం అదే అంటే పూజలను అవన్నీ కంటిన్యూ చేయడం చేస్తున్నారు కదా సో ఎలా తగ్గుతుంది అనేది డౌట్ తగ్గిపోవడం అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ హిందూయిజం అనే రిలీజన్తో ఉన్న ప్రాబ్లం అది ఒక్కటేనండి క్యాస్టిజం అనేది మెయిన్ ప్రాబ్లం రైట్ క్యాస్టిజం తీసేసిన తర్వాత నేను మా దేవుళ్ళకి దండం పెట్టుకుని అంటే మహారాజులే దండం పెట్టుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఎందుకంటే మనకి అంటే నాన్ నేనైతే నాన్ హిందూ అనే చెప్తాను కదా నాన్ రిలీజియస్ పీపుల్కి కావాల్సింది ఏంటి అంటే మీ మతం మీ దగ్గర పెట్టుకుని ఎవరిని డిస్క్రిమినేట్ చేయకపోతే వి డోంట్ కేర్ అనమాట రైట్ నేను చెప్పింది ఏంటంటే మతం అదే కులాలు పోతే మతం చచ్చిపోతుంది అని అంటే ఇఫ్ దే సే దాట్ మా మా హిందూ హైందవ మతంలో కులానికి స్థానం లేదు అయినా సరే మాది హైందవ మతమే అని చెప్పుకుంటే నేనే ఆశీర్వదిస్తాను పండగ చేసుకుంటారు పోయి డిస్క్రిమినేషన్ లేకపోతే ఇంకొక మనిషిని వాళ్ళ జీవితంలో మీరు ఏలుబెట్టి కెలకుండా ఉంటే మీరు ఏం చేసుకున్నా పర్లేదు డూ ఫెస్టివల్ రోజు కొబ్బరికాయలు కొట్టుకుంటారు ఇంకేం కొట్టుకుంటారు మీ ఇష్టం రైట్ సో మతం చచ్చిపోద్ది అని నేను ఎప్పుడైతే అన్నానంటే ఇప్పుడు మనం చూసేది ఓన్లీ ఫస్ట్ జనరేషనే కదండి రైట్ ఇప్పుడు మీరు సెలబ్రిటీస్ కానీ అవి కానీ ఇంటర్ క్యాస్టల్ మ్యారేజ్ దర్జాగా జరుగుతున్నాయి అని చెప్తున్నారు వెరీ గుడ్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ ఇన్ ఫుల్ ఫేవర్ ఆఫ్ ఇట్ రైట్ ఆల్మోస్ట్ సెలబ్రిటీ మ్యారేజెస్ అన్నీ కూడా మనకు తెలిసిన పెద్ద పెద్ద పేర్లు తెలుగు సెలబ్రిటీస్ అన్నీ కూడా ఇంటర్ క్యాస్ట్ ఆర్ ఇంటర్ రిలీజియన్ మ్యారేజెస్ ఉన్నాయి కదా వాళ్ళని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుని ఈ ఈ కుల పిచ్చి ఉన్న సన్నాసులు అందరూ కూడా అలాగా మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ చేసి చేసుకుంటే వాట్ విల్ బీ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ మీసం తిప్పి నేను ఫలానా కులం వాడి నేను చెప్పుకోవడానికి ఉండదు కదండి యూఆర్ ఆల్రెడీ మిక్స్డ్ రైట్ సో ఇంకొక పర్సన్ని డిస్క్రిమినేట్ చేయడు ఏహే నేను నేను ప్యూర్ బ్రీడ్ నువ్వు కాదు అని అనే అర్హ అవకాశం వీడికి ఉండదు కానీ ఆ పిచ్చ చాలామందికి ఉంటుంది ఇంకొక యాభై ఏళ్ళ తర్వాత కూడా ఉంటుంది రైట్ యాభై ఏళ్ళు అంటే ఎంత దూరం అండి మేబీ వన్ అండ్ హాఫ్ జనరేషన్ టూ జనరేషన్స్ వేసుకుంటు పోయి కానీ డిస్క్రిమినేషన్ తగ్గు తగ్గొచ్చు కరెక్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ మూఢనమ్మకాలు కంటిన్యూ అవుతాయి కదా మూఢనమ్మకాలు ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు అదే నాలుగు జరుగుతుంది అండి అదే ఇప్పుడు క్యాస్టిజం అనేది డిస్క్రిమినేషన్ సంబంధించింది మూఢనమ్మకాలు అనేది మూఢనమ్మకాలు కూడా లెవెల్స్ ఉంటాయి కదా ఒకటి ఏంటంటే నా బైక్కి నేను మిరపకాయలు ఉల్లిపాయలు చి మిరపకాయలు నిమ్మకాయలు తగిలిస్తాను ఓకే అది లెవెల్ వన్ అనుకోండి దాంట్లో లెవెల్ ఫైవ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ నాకు నా దిష్టి తగిలింది మా ఇంట్లో వాళ్ళు అందరికీ ఒంట్లో బాగాలేదు సో కాబట్టి నేను ఒక నరబలి ఇస్తే మా నాకు దిష్టి పోద్ది అని చెప్పి ఒక మనిషిని చంపేయటం అది అది టాప్ లెవెల్ అనమాట సో లెవెల్ వన్లోనే ఉన్న మూఢ నమ్మకాలతో ఎవరికి నష్టం లేదు మహా అయితే చూసి తిక్క సన్నాసి అనుకుంటాం అంతే సో ఆ లెవెల్ వన్లోనే ఉండే ఉంటాయి మిగతావి ఉండవు అంటే ఐఎమ్ హ్యాపీ ప్లీజ్ ఎంజాయ్ యువర్ సూపర్ స్టేషన్ రైట్ సూపర్ స్టేషన్ని ఎంటర్ ఎరేజ్ చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్ అండి మనుషులు అన్న తర్వాత వాళ్ళకి చిన్నయ్యో పెద్దయ్యో రిచువల్స్ ఉంటాయండి రైట్ ఒకే సైడ్ దుప్పటి పెట్టుకొని పడుకోవటం ఒకే సైడ్ దిగటం ఫస్ట్ దిగి దిగ్గానే అంటే మనసుని దిగి దిగ్గానే ఒక కొన్ని సెట్ ఆఫ్ పనులు చేయటం ఇట్లా రిచువల్స్ ఉంటాయి మనకి కూడా రైట్ so those things you can't call them superstition kada so alaga kontha mandi ki devudi procession gaane ledana dev ee dane untaru temple kanapadam gaane takkuna cheppulu pakka jaripi oka dandam padisi nadukoni vellipothuntaru right those are harmless you don't have to worry about them ayi unnanta mathra enorki nashtam ledhu eppudaithe levels mari inkoka manishini discriminate cheyal anipistho inkoka emati కులం అనేది చచ్చిపోయినది అనుకోండి ఇంకొక పర్సన్ని తక్కువ చేయటమో లేకపోతే వాళ్ళకి ఒక నష్టం చేయటమో చేస్తారు లేదా తనకు తానే నష్టం చేసుకోండి ఇప్పుడు బిల్లు వచ్చిందని చెప్పేసి మంచి పని ఏంటి బంగారం లాంటి స్థలం కొందామని బయలుదేరాడండి ఎదురుకి పిల్లు వచ్చింది ఎవడో తుమ్మాడు చిచ్చి అపశకునాలు అని చెప్పి ఊరుకుంటాడు ఆ స్థలం మాయమైపోద్ది నష్టం కదా అడిగి బంగారం లాంటి స్థలం మళ్ళీ ఆ రేట్లో దొరకదు ఈ తిక్క తిక్క అలవాట్లు పెట్టుకుని కూర్చున్నాడు పోయింది అక్కడ స్థలం ఏం చేయాలి 
రైట్ సో మనకి నష్టం కలగకుండా ఆస్తి నష్టం ప్రాణ నష్టం లేకపోతే డిస్క్రిమినేషన్కి లేనంత వరకు చిన్న చిల్లర సూపర్ స్టేషన్ డోంట్ మ్యాటర్ అండి చూసి పక్కన వాళ్ళు కూర్చొని ఒక మాట అనుకుంటారు తెక్క సన్నాసి అనుకుంటారు తప్ప ఎవరికి నష్టం లేదు కదా కానీ కొంచెం కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఇవే పెద్దవైపోతున్నాయి పెద్దవైపోతూ ఉంటాయి చాలా మంది అని చూడడం అదే చిన్న చిన్న నమ్మకాలు ఉంటాయి కానీ ఏదైనా కష్టం వచ్చినా జాబ్ కానీ ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ ఎవరికైనా హెల్త్ బాగాలేకపోయినా అది చాలా నమ్మకం అనేది చాలా ఎక్స్టెండ్ అయిపోతుంది ఏదైనా చేయడానికి రెడీ అయిపోతుంది అలాంటి వాళ్ళకే ఇన్స్పైరింగ్ గా నాస్తికులు లేదా ఈ హేతువాదులు ఓకే రాష్నలిస్ట్ పీపుల్ అలాంటి వాళ్ళకి హెల్ప్ గా ఉండాలి ఇప్పుడు అమాయకంగా అడిగే వాళ్ళని కూడా తిట్టాల్సిన అవసరం లేదండి ఒళ్ళు బలిసి మాట్లాడిన వాడిని మాత్రమే దెబ్బతీయాలి తప్ప అమాయకంగా చాలా మంది సి ఎవ్రీబడి హ్యాడ్ అ జర్నీ కదా మనం కూడా మనకి ఒక మేబీ కొంతమంది నెల రోజుల్లో మారిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమందికి ఐదేళ్ళు బట్టి ఉంటుంది రైట్ ఇదంతా బోగస్ అని కనిపెట్టడానికి కొంతమందికి నెల రోజులు తెలిసిపోద్ది ఇంకొంతమందికి ఐదు పదేళ్ళు పడుతుంది సో యూ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ ద జర్నీ వాళ్ళ జర్నీలో ఉండి మంచి చెడు తెలుసుకోవడానికి లేదా ఇది తప్పు రైట్ తెలుసుకోవడానికి ఇది అసలు నమ్మొచ్చా నమ్మకూడదు అని తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ టు మేక్ ఫన్ ఆఫ్ దెమ్ యూ కెన్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్ కానీ కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళకి ఏ రేంజ్లో తలకెక్కేసి ఉంటుందంటే అపోజిషన్ వినటానికి కూడా సహించరు అనమాట అలాంటి వాళ్ళకి గట్టిగా వాత పెట్టాలని నా ఉద్దేశం అండి దట్స్ హౌ ఐ డూ ఎందుకంటే ఎవరికి కూడా అక్కడికి నాస్తికులకు కూడా కాండిసెన్షన్ ఉండకూడదు అంటే నేను చెప్పింది తప్ప ఇంకొకటి తప్పు ఇంకొకటి కరెక్ట్ చెప్పే అవకాశం లేదన్న బలుపు ఉండకూడదు నాకు అస్సలు లేదా బలుపు నేను ముందే క్లియర్ చేస్తున్నా ఎవరన్నా వచ్చి అందుకే మాట్లాడమని ఏంటి లైవ్ స్ట్రీమ్ పెట్టేది అందుకు నేను ఎక్కడన్నా ఏదన్నా తప్పు మాట్లాడినా ఏదన్నా రాంగ్ రెఫరెన్స్ చూపించి నీ మిస్టేక్ చేసినా టక్కున వచ్చేసేసి ఇదిగో సో అండ్ సో వీడియోలో సో అండ్ సో టైం స్టాంప్ దగ్గర ఈ శ్లోకం చూపించావు ఈ శ్లోకంలో ఇట్లాంటి వంకర టెంకరలు చెప్పేవాడు ఐ విల్ హ్యావ్ వెరీ హెల్దీ డిస్కషన్ విత్ దమ్ ఓకే ఇంకో క్వశ్చన్ అండి ఇంకో క్వశ్చన్ మీరు ఇందాక కూడా అన్నారు ఇంత ముందు కూడా వినేవాడిని ఈ మైనారిటీ అపీజ్మెంట్ అనేది కానీ నాకు తెలిసి ఏదో మక్క వెళ్ళ మక్కకు వెళ్ళడానికి ఏదో కొన్ని పార్టీలు మనీ ఇవ్వడం అదొకటి జరిగేది అది కూడా చాలా తక్కువ ముందు యూజ్ చేసుకునేవాళ్ళు ఇంకా అది కాక ఏం జరిగింది వచ్చండి జనరల్ గా అపీజ్మెంట్ కింద అంటే అంటే డిస్ప్రపోర్షనేట్ గా రిజర్వేషన్లు ఇస్తామని ప్రకటించడం అట్లాంటివి ఏమన్నా జరిగి ఉంటాయని అది అది జరిగాయని నేను అనట్లేదు కొన్ని కొన్ని చోట్ల చిన్న క్వశ్చన్ చిన్న పాయింట్ని కూడా పెద్దగా తయారు చేసి చూపించడం అపోజిషన్ పని అండి జనాలకి ఆల్రెడీ భయపడి ఉన్నారు ఇప్పుడు మీ మీకు మీరు కష్టపడి చదివినా సరే మీకు సరైన ర్యాంక్ రాలేదని చెప్పేసి మీకు సీట్ రాలేదు అనుకోండి కానీ ఇంకొకటికి ఆ కోటాలో వచ్చింది అన్నాడు అనుకోండి వాడి మీద హేటెడ్ మీ దగ్గర హేటెడ్ పెంచడం ఈజీ అయిపోతుంది వాడికి ఎందుకంటే చూసేవారు అది నీకు ఇంత పెద్ద ర్యాంక్ ఇంత మంచి ర్యాంక్ వచ్చినా ఆడికి అంత ఇది వచ్చినా సరే వాడికి ఇదేంటి మతం ప్రాతిపదికన కులం ప్రాతిపదికన ఆడికి నీ సీటు వాడికి ఇచ్చేశారు అని చెప్తే ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు మేక్ యూ ఫీల్ బ్యాడ్ అనమాట సో ఇలాగ ఒక ఇలాగ గత పది పదిహేను ఏళ్ళగా చేస్తూ 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 పది పదిహేను ఏళ్ళు ఏంటండి నేను ఫస్ట్ నుంచి చేసేది ఇదే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఇలా చేస్తూ ఉంటే మన ప్రతి కష్టానికి పక్కనోడే అన్న మెంటాలిటీ అనేది పెరిగిపోతుంది రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఎప్పుడు తీసుకోడు అరే నేను చేసిన తప్పుల వల్ల ఇట్లా అయ్యి ఉండొచ్చు నేను ఇంకొంచెం కష్టపడి చదవాలేమో నా రూట్లోనే నేను మా గ్రూప్లోనే నేను రావట్లేకపోతున్నానేమో రాలేకపోతున్నానేమో అన్న ఆలోచన కంటే నా సీటు వాడు తినేసాడు ఈ మెంటాలిటీ పెరిగిపోయింది అనమాట ఓకే సో అందుకని ఈజీ అవుతుందండి జనాలని మభ్యపెట్టడం సో ఎందుకంటే మామూలుగా ఇప్పుడు ఏదన్నా మనం లోకల్ గా బ్యాంక్స్ లో లోన్ తీసుకుని టౌన్స్ లో జనరల్ గా టౌన్ లో ముస్లిమ్స్ మా టౌన్ లో ముస్లిమ్స్ బాగానే ఉంటారు కానీ బ్యాంక్ వెళ్ళి చిన్న చిన్న లోన్స్ తీసుకోవడం చిన్న షాప్స్ పెట్టుకోవడం అవన్నీ చాలా తక్కువ అనమాట వాళ్ళు చేసేది సో హండ్రెడ్ మెంబర్స్ లో నైన్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ మోస్ట్లీ నాన్ ముస్లిమ్స్ ఏ ఉంటారు సో దాంట్లోనే ఎగ్గొట్టే వాళ్ళు లేకపోతే ఏడిపించే వాళ్ళు బ్యాంక్ అధికారులు ఇలా అలా ఉంటుంది కానీ వీళ్ళు ఇట్లాంటివి కూడా తీసుకోరు తీసుకునే వాళ్ళు కాదు టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇట్లా అదే చిన్న విషయాన్ని పెద్దగా చేసి చూపించడం ఈ ఈ పక్క పార్టీ వాళ్ళ పని అండి అది నిజంగానే చిన్నది అయ్యి ఉండొచ్చు అందుకే నాకు మైనారిటీ అపీజ్మెంట్ అనేది పెద్ద ప్రాబ్లం అనిపించలేదు స్టార్టింగ్ ఐ ఓన్లీ హ్యాడ్ టూ ప్రాబ్లమ్స్ వన్ అంటే కరప్షన్ అబ్బియస్లీ
ది ద వన్ హూ ఇస్ ఇన్ పవర్ రైట్ నౌ వాళ్ళు అంతకంటే ఎక్కువ కరప్షన్ చేసినట్టు ఎక్కువ ఆధారాలతో కనిపించిపోతుంది ప్లస్ మొహమ్మీద డైరెక్ట్గా చేసి చెప్తున్నాడు అనమాట అవును పలానా రాష్ట్రం వాడికి ఇస్తాను రాబా ఏం పీక్కుంటారు అంత ఓపెన్గా చెప్తూ ఉంటే ఎక్కడెక్కడ కాలాలు అక్కడక్కడ కాలిందండి ఓటర్లకి ఎందుకంటే ఒకడు ఇదేంటి బ్యాంక్ రుణాలు ఎగ్గొడుతుంటే ఊరుకుంటారు బ్యాంక్ రుణాలకి తిరిగి తీసుకొస్తాను గత పదకొండేళ్ళుగా పదేళ్ళుగా పవర్లో ఉండి కూడా తొమ్మిదేళ్ళుగా పవర్లో ఉండి కూడా బయటకు పోయిన సన్నాసులను తిరిగి తీసుకురాలేకపోయారు పోనీ వాడు తీసుకురాలేదు సరే ఈడేం చేశాడు ఈడేం తీసుకొచ్చాడు ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్లో ఎవరు అడగట్లేదండి వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ అంటే సరే నువ్వు ఇప్పుడే వచ్చావు సెట్ అవ్వడానికి కనీసం కుర్చీ సర్దుకోవడానికి ఇంత టైం పడుతుంది అనుకోవచ్చు తొమ్మిదేళ్ళు అయింది సార్ ఇంకెన్నా లాగుతారు ఒక్క రూపాయి వెనక రాలా స్విట్జర్లాండ్ నుంచి రాలేదు బ్యాంకుల నుంచి రాలేదు పోయిన సన్నాసుల నుంచి రాలేదు సో సో దోస్ థింగ్స్ హ్యావ్ ప్లేడ్ వెరీ వెల్ అనమాట వీళ్ళకి అర్థమైపోయింది ఇదన్నీ బొస్స చెవులో పువ్వు పెట్టడాలి వాడిని వాడిని బూచిగా చూపించి చేశారు అన్న విషయం జనాలకు అర్థమైంది ఐ థింక్ దిస్ రియలైజేషన్ మిగతా దేశంలో ఉంటే తెలిసిపోద్ది అనమాట అంటే ఏ ఏ రాష్ట్రం వాళ్ళు తెలివైన వాళ్ళు కాస్త బుర్రబెట్టి ఆలోచించారు అన్న సంగతి ఇక రాబోయే ఎలక్షన్లు తెలుస్తాయి అంటే మా ఐ థింక్ మహారాష్ట్ర మధ్యప్రదేశ్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నట్టున్నాయి చూద్దాం ఏ ఎవరు ఎలాంటి ఇంటెలిజెన్సెస్ వాడతారో చూద్దాం అండి నిన్న అనుకోకుండా ఒక రిలేటివ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి వెళ్ళానండి అంటే అక్కడ వాళ్ళు పత్రీజీ ఇదేదో పిరమిడ్ మెడిటేషన్ ఉంది కదా అక్కడ అనుకోకుండా వెళ్తే వాళ్ళు అది అందరూ కూర్చున్నారు అనమాట ఒక అతను కూర్చొని చెప్తా ఉన్నాడు మెడిటేషన్ గురించి అది అని సో ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ అలా ఉంటారు అందులో మోస్ట్లీ ఎయిట్ మెంబర్స్ నైన్ మెంబర్స్ లేడీసే ఉన్నారు సో ఏదో వాళ్ళు మాట్లాడుతూ అతను చెప్తా ఉన్నప్పుడు నాకు చాలా ఇది శక్తి ఉంది నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసి నేను చాలా హీల్ చేస్తాను కానీ ఎప్పుడు చేయనది చాలా రేర్ గా చేస్తాను అని చెప్పేసి వాళ్ళకి చెప్తా ఉంటే అందరూ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా వినడం నవ్వడం హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వడం అలా అసలు వాళ్ళ మొహాలు వెలిగిపోవడం అలా అనిపించింది అనమాట నేను అడిగాను ఏంటే సార్ అలా ఎలా అవుతుంది అది మరి రిపీటెడ్ గా చేయొచ్చు కదా ఒకటేసారి ఎందుకు అలా చేసి కామ్ గా ఉండడం ఏంటి మెజర్ చేస్తారన్న డౌట్ ఉంటే చేయడండి ఇప్పుడు నాకు ఆ శక్తి లేదు ఇప్పుడు నాకు రాదు కలెక్టింగ్ ఇట్ అని అయితే కథలు చెప్తాడు మీరు ఇలాంటి వాళ్ళకి ఛాలెంజ్ చేయాలంటే బాబు నీ ఎనర్జీ వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అంటున్నావు కదా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడానికి మెథడ్ ఏంటి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్తే అక్కడ నేను మెజర్ చేయొచ్చు ఓకే యాంపియర్స్లో మెజర్ చేయొచ్చు ఓల్డ్స్లో మెజర్ చేయొచ్చు కులోమ్స్లో మెజర్ చేయొచ్చు రైట్ యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ మెజర్మెంట్స్ ఫర్ ఆల్ ద మెథడ్స్ హీట్ అంటావా హీట్ మెజర్ చేయడానికి నా దగ్గర ఇదేంటి హై క్వాలిటీ థర్ థర్మామీటర్ ఉంది పోనీ కెమికల్ ఎనర్జీ అంటావా ఆ ఎనర్జీని వాడుకుని ఇంకో రకంగా మార్చడానికి ఉంటుంది ఎవ్రీ ఎనర్జీ క్యాన్ బి కన్వర్టెడ్ టు సంథింగ్ ఎల్స్ నా ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ దిస్ ఎనర్జీ 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 అని నిలుగుతున్నావు కదా నీ ఎనర్జీని ఏదో ఇంకొక ఎనర్జీలో ట్రాన్స్ఫర్ చేసి చూడు దాన్ని నేను మెజర్ చేస్తాను అంటే వాడు చెప్తాడు కదా మాన మానసికమైన ఎనర్జీ మెంటల్ ఎనర్జీని మెజర్ చేయలేమని వాడు బొక్కలో మెజ్ ఎనర్జీ అంటేనే ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఫిజిక్స్ లో ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్ అది ఎవ్రీ ఎనర్జీ ఈస్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ టు సమ్ అదర్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆర్ మ్యాటర్ దీస్ ఆర్ ఇంటర్చేంజబుల్ మెంటల్ ఎనర్జీ అంటున్నావు కదా నువ్వు వర్డ్ వర్డ్ వాడేవు కదా ఎనర్జీ అని వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు దాన్ని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీలో కన్వర్ట్ చేయని అప్పుడు మెజర్ చేస్తాం రైట్ అట్లాంటి క్వశ్చన్ అట్లాంటి దానికి నేను అడిగాను అడిగితే తను మామూలు అంటే మీరు సైన్స్ మాట్లాడుతున్నారు మీకు తెలుసు కదా మీరు సైన్స్ ఎక్కడైతే స్టాప్ అవుతుందో అక్కడ స్పిరిచువాలజీ స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి మళ్ళీ డిలేట్ చేశారు ఇలాంటి సోది వాగుడు కొన్ని మీమ్స్ చేసుకుని తెగ ప్రమోట్ చేస్తుంటారండి సైన్స్ ఎక్కడ ఆగుద్ది ఫిలాసఫీ అక్కడ మొదలవుద్ది లేదా రిలీజియన్ స్పిరిచువాలిటీ మొదలవుద్ది రోజుకు కథలు చెప్తుంటారండి చేతకాని దద్దమ్మలు ఇట్లాంటి వర్డ్స్ వాడతారు ఓకే సైన్స్ ఆగటం ఏంటి ఇఫ్ ద యూజ్ ద వర్డ్ అప్పుడు ఎనర్జీ అనే వర్డ్ వాడద్దు ఇంకోటి ఏదో పెట్టుకోండి రైట్ సైన్స్ మాటలు వాడుకుని సైన్స్ పనిచేయదు అని అంటే మాత్రం గో పగిలిపోవాలి రైట్ తప్పుడు వాగుడు అది పని సైన్స్ మాట్లాడద్దు థింక్ ఆఫ్ ఇట్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఎనర్జీ అన్న వర్డ్ జనాలకు తెలుసు కాబట్టి దాన్ని వాడేసుకుంటున్నారు యూస్ సంథింగ్ ఎల్స్ దిస్ ఇస్ ద బుడుంగి అని చెప్పండి పని ఐ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ మై బుడుంగి టు యువర్ బుడుంగి అని చెప్పి ఇట్లాంటి చెప్పండి పని దెన్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇస్ బుడుంగి కదా సో అప్పుడు అడుగుతాను అయ్యే బుడుంగి అంటే ఏంటి అని అప్పుడు
ఫ్రెండ్ ఫీల్ అవుతుంది అనుకోకుండా అడిగేశారు అనమాట సో తను కూడా తను కూడా స్టార్ట్ నన్ను అంటే మీకు మీరు మీరు నమ్మరు కదా పెట్టేసిన అది సో అలాంటి విశ్వాసం లేనప్పుడు మీరు మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ కాలేరు మీకు అర్థం కాదు సో ఇవన్నీ సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్పేసి ఇంకా నా జనరల్ గా అందరూ మాట్లాడే మాటలే మాట్లాడేది తర్వాత తర్వాత తను చెప్పాడు పత్రీజీ చనిపోయాడు ఆయనకు రెండు ఎవరికి తెలియదు రెండు కిడ్నీలు పాడైపోయాయి పాడు వన్ ఇయర్ బ్యాకే పాడైపోయాయి అని చెప్పేసి ఆయన చనిపోయాడు అని చెప్పాడు అంత లోపల మా వైఫ్ క్వశ్చన్ అడిగింది అదేంటి సార్ తనకు అంత మరి హీలింగ్ కెపాసిటీ ఉంటే మరి ఒక 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 కిడ్నీని తను రిపేర్ చేసుకొని ఇంకా చాలా ఇయర్స్ బతికి ఏదైనా చేయొచ్చు కదా ఇంకా అంటే లేదమ్మా దానికి ఆన్సర్ ఏం చెప్పాలో తెలియక అది కాదమ్మా ఇది అందరి కర్మలు తను తీసుకోవడం వల్ల చాలా పాడైపోయాడు ఇంకా అని ఇంకా బతికినంత కాలం మోసం చేసి బతికినంత కాలం జనాలను మోసం చేసి తర్వాత ఏదేంటి న్యాచురల్ సాగు చచ్చి ఎంత ద్రోహం చేశాడు అంత ద్రోహం చేశాడు అండి ఆ పత్రి చేనేవాడు ఓకే ఇక చచ్చిపోయిన వాళ్ళ గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడే ఉపయోగం లేదు కాకపోతే అతన్ని పట్టుకుని నెత్తిని పెట్టుకుని ఇంకా తిరిగే వాళ్ళు ఉన్నారు కదా ఆ సన్నాసులకి మనం క్లాస్ టీకాలు అనమాట బతికినంత కాలం మోసం చేశాడు జనాలని అందరినీ ద్రోహం చేశాడు పిచ్చి పిచ్చి పనులు అడ్డమైన పనులు చేశాడు ఫోటోలు దొరికాయి వీడియోలు దొరికాయి అన్ని దొరికాయి వాడేదో పెద్ద ఎనర్జీ ఎనర్జీ ఉంది మామూలు మనిషి వచ్చినట్టే చచ్చాడు కదా ఏం డిఫరెన్స్ ఉంది అందరు పాపాలు తీసుకుని వచ్చాడు అంటే ఇప్పుడు కిడ్నీలు పాడైపోయి చచ్చిపోయే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు వాడు వీడు ఒకేలాగా చచ్చారు కదా ఏంటి తేడా ఏంటి పాపాలు తీసుకున్నాడు నీకెట్ తెలుసు ఎనర్జీ పంపించడమే కదా పాపం తీసుకుంటున్నాడు సంగతి చెప్పాడా ఎలా తీసుకుంటాడు మెథడ్ ఏంటి పాపం తీసుకోవడం అంటే ఏంటి ఎనర్జీ ద్వారా మాట్లాడుకుంటాడు అంట వీళ్ళ ద్వారా అదే మెంట్ దాన్ని అదే సినిమాలో ధర్మవరు సుబ్రహ్మణ్యం అంటారు కదా పిచ్చి అండి అంటారండి పిచ్చి అంటారండి దీన్ని అని అదే అంటే అంటే యాక్చువల్గా ఈ టౌన్లో టార్గెట్స్ అండి బాగా ఈ మిడిల్ క్లాస్ ఉమెన్లు ఉంటారు కదండి మామూలుగా బాగా టౌన్లలో ఈ కర్నూలు నంద్యాల ఇట్లా చాలా పల్లే అండి చాలా ఉన్నారు అతనికి ఫాలోవర్స్ నేను అనుకోకుండా వీకెండ్ వెళ్ళినప్పుడు సండే వెళ్లాల్సింది వస్తుంది గుర్తుండదు ఆ టైంకి వెళ్ళిపోతాం కలవడానికి అని సో అప్పుడు కరెక్ట్గా ఈ దుకాణం పెట్టేసి ఉంటారు కదా సరే అండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ రైట్ సార్ థ్యాంక్స్ అండి